Tenemos muchos sueños, no me gustan los aviones, no me gustan. ¿La capital no es turística? Llegó el pepián de pollo. ¡Wow! Vamos a probar una mangonada. Junto con la iglesia. Que Guatemala es uno de esos países. Deja de hacerte la dormida. Se hace la dormida. Sí, estoy dormida. ¿Cómo va esa gente? ¿Todo bien? Estamos en el aeropuerto de Cancún esperando nuestro vuelo para Guatemala. Tenemos mucho sueño porque ayer no pudimos dormir mucho porque siempre que viajamos nos da como un poco de ansiedad. A mí más por el avión y a Lisana porque por los papeles, para entrar en un nuevo país. Todo ese estrés que te da, viste, cuando vas a entrar a un lugar nuevo y nunca había entrado antes. Y ahora estamos acá en el aeropuerto sentado. Hace mucho frío porque el aire acondicionado es muy fuerte. Hay algunos aeropuertos que ponen el aire a la temperatura mínima posible. Deja en los comentarios que trabajan en aeropuertos porque, porque yo les sugiero, sugiero algo. Aumentan un poco, ahorran la electricidad y el medio ambiente. Yo tengo una teoría que es para que la gente consuma más. Pero ni un té me va a calentar. Pero te lo vas a gastar y tomar. Y nos tomamos un ADO, el autobús de acá, el ADO, para venir hasta acá. Solo lo podés comprar en el momento, no se puede comprar con anticipación online. No sé por qué, el del aeropuerto es así. Costó como 5 dólares. Cada persona. Es bien económico, muy bueno el servicio. Y nuestro vuelo a Guatemala dura tipo una hora. Es re cortito, rápido. Vamos a ir con la empresa Dólares. que es una empresa de acá, de low cost. Solo la mochilita llevamos, ahí está. Y tiene que entrar dentro de la cajita para que no paguemos el sobrepeso. Así que nada, esperar ahora nomás. ¿Cuánto falta mi amor por el vuelo? Creo que en media hora se puede subir. Así que yo me voy al baño. Bueno, chao mi amor. Yeah, vamos. Un consejo, nosotros nunca pagamos para elegir asiento, eso significa que puedes estar cualquier lado, ¿no? Te tira. Pero en general nos ponen a sentar juntos, así que no lo pagamos, pero igual podemos sentarnos juntos. A veces pasa que sí, no estamos, pero usualmente sí. ¿Sabes eh. dónde quiero ir ahora? A dormir. a dormir. Yo también. Ahí están las casas de cambio. Cuando llegas a cualquier aeropuerto siempre encontrás una. Lo que estoy haciendo ahora es sacar en el cajero. Porque el cajero me hace el cambio oficial. Y las casas de cambio de los aeropuertos me hacen un cambio re malo. ¿Vale más la pena? Sacar dinero. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Si es que hay cajero. Pasamos por la frontera, o sea, por el control migratorio. Fue el más tranquilo de todas nuestras vidas. No nos prohibieron ni pasaje de salida, no me preguntaron a qué me dedico, no me preguntaron qué voy a hacer en el país, nada. Me pidieron el papelito que yo lo rellené, me pusieron 90 días de sellito en el pasaporte y dicen pasen. Y eso fue todo. Pero siempre tengan todo o sea, lo que requiere Nosotros hemos preparado con todo, con Isana, pero de esta vez no nos han pedido nada. Ahora estoy buscando una forma de llegar al centro histórico de la ciudad, pero primero necesito encontrar un cajero para sacar unos quetzales y ahí ver si vamos a ir de autobús o de Uber. Si hay autobús público, vamos a ir de público, pero si no hay, va a tener que ser Uber. Así que voy a intentar encontrar un cajero primero. Nos dijeron que acá adelante hay un estacionamiento y podemos sacar dinero, pero que lo ideal sería que llamemos un InDrive, que es más barato que Uber. Así que vamos a intentar ver si Lisana lo puede bajar en su teléfono. Che, qué lindo clima que hay. Debe estar unos 25 grados, fresquito y un vientito lindo. Uy, cuánta gente hay allá. 
Ah, acá el parqueo del aeropuerto. Muy bien. Nos vamos localizando. Ahí está el cajero. Bueno, no pudimos sacar dinero, no sé por qué los cajeros no funcionan ninguno. El Uber y el Indrive no lo podemos llamar porque el, el único método de pagamento que nos está aceptando ahora es el dinero. Y yo pensando que iba a poder sacar en el cajero, no pude. Y cuando podría haber cambiado dinero, no cambié. Me puse a ver el mapa y estamos re cerca acá en realidad del metro. Porque Guatemala tiene una línea de metro re completa. Entonces vamos a ir caminando hasta ahí. Y voy a ver si de alguna forma puedo o pagar un pasaje con mi tarjeta de débito, comprar la, la tarjetita y con eso irnos hasta el centro de... Allá donde está el Palacio de Gobierno y la Plaza de la Independencia. Ah, por ahí tenemos que llegar. Al final pudimos sacar dinero, hicimos las compras del súper y ahora decidimos al final ir con el in-drive. Porque es rápido, tenemos que subir un video para hoy y dormir la siesta. Descansamos un rato y después salimos a pasear. Así es. El Indrive cuesta más barato que el Uber. Y es más barato que a su vez que el taxi. Bueno, conseguimos llegar al Airbnb. Fue bastante fácil encontrarlo. Había un código con una caja negra afuera. Pusimos el código y abrió la puerta. Dice que hay agua potable acá para tomar y un microondas, Lizana. Para utilizar. Ahora tenés que poner el siguiente código. Llegamos. Oh. Lisana desesperadamente se va a ir a acostar. Tiene baño, privado, todo. Bueno, gente, nos levantamos de la siestita. Vamos a ver si Lisanita ya está más tranquila. ¿Está más contenta ya, mi amor? Sí, ya me maquillé y todo. Ah. Pobre Lisanita, ya estaba muy cansada. Yo la entiendo. Una hora, pero levanté como tres horas después. No, no sé qué pasó. Hoy, gente, vamos a ir más en un freestyle. O sea, no tenemos nada muy preparado. Vamos más que conociendo de forma espontánea acá un poco la capital de Guatemala. Estamos en una zona acá que no es tan turística. El barrio donde estamos bien tradicional de gente guatemalteca que vive acá. Vamos a ir caminando ahí hacia la plaza central para conocer un poquito más de la historia del lugar. Yo lo que di ¿Sí? cuenta que la capital no es turística. Ah, sí. Los turistas van desde el aeropuerto, la mayoría, casi todos, directo a Antigua, que era la capital vieja, y eso sí, es pintoresco, muy bien cuidado, turístico, llena de restaurantes y bares. Pero a nosotros nos gusta andar también por lugares no turísticos, porque, no sé, sentimos que podemos conocer mejor la cultura del país así. Si te metes solo en los lugares que son típicamente turísticos. Y Guatemala tiene muchas cositas interesantes. Primero porque es el país más poblado de Centroamérica. Tiene 18 millones de habitantes. Y 3 millones y un poco más viven en, acá en Guatemala City. En la capital. Tiene 37 volcanes el país y 3 de ellos están activos. Un país con bastante movimiento sísmico. Inclusive hubo un volcán bien fuerte, creo que el último fue en el 72, que murieron miles de personas y arrasó con muchas partes del país. Bueno, la placita se puso popular ahora. Está relleno. La gente viene acá. Ah, claro, hoy es sábado y la gente viene a disfrutar de, del día en la plaza. El clima aparte está re bueno. No hace calor ni frío. No nos olvidemos, mi amor, que estamos a 1500 metros de altitud. Mirá la bandera de Guatemala, qué linda. Esta es la Plaza de la Constitución. Es importante porque acá se firmó la Constitución de, de Guatemala y ahí adelante está el Palacio Nacional de Cultura y del Gobierno de Guatemala. Ahí, si no me equivoco, ahí trabaja el, digamos, el actual presidente de, del país. Ahí está la Catedral Metropolitana también, que es la catedral más importante del país. Y la capital de Guatemala en realidad se llama la Nueva Guatemala de la Asunción. Que es honor a la Virgen de la Asunción. Es así el nombre completo de la capital. Pero muchos o casi todos la conocemos como Ciudad de Guatemala. Qué bien, me parece que tranquilo la gente, ¿no? Disfrutando del día, re piola. ¡Uy! Hay unas artesanías. Son muchas artesanías indígenas, creo. Porque... Otra cosa increíble de Guatemala es que se hablan 24 idiomas en este país. Aparte del español, obviamente, porque hay muchas tribus indígenas. Y más de la mitad de la población maya del mundo 
reside acá en Guatemala. La riqueza cultural indígena en este país es gigante. Tal vez tengamos chance de conocerlo cuando vayamos recorriendo, ¿no? Acá dicen que 40% más o menos de la población domina el idioma maya. Y hay también ruinas mayas, lugares muy importantes más hacia el norte, hacia el norte del país. Lo interesante también de Guatemala es su historia. Porque antes de los españoles era un territorio indígena, ¿no? Después vinieron los españoles, colonizaron, sometieron los indígenas a trabajos forzados y Guatemala se transformó en una colonia española para el cultivo del azúcar, el cacao, el café, el arroz porque Guatemala tiene muy buena tierra para la agricultura bueno, después de eso, Guatemala, si no me equivoco y no me falla la memoria se unió a los países de Centroamérica armando como un gran país, un gran, un gran bloco para independizarse de lo que era España y lo consiguieron. Pero después de eso tuvieron un golpe de estado que fue medio que financiado por los Estados Unidos porque quería controlar todo lo que era la región del Caribe y América Central que el comunismo no crezca. Entonces apoyaron un golpe de estado y acabaron sacando al presidente que había sido elegido por el voto popular y pusieron un gobierno militar. Junto con esto también, en realidad, Guatemala pasó por una guerra civil que duró muchos años y murieron más de 200.000 personas. Esta guerra civil también era una lucha para buscar la igualdad social, los derechos de los guatemaltecos que vivían acá y disminuir esa diferencia que existía entre la casta política y la población. Bueno, la cosa es que no recuerdo bien la fecha cuándo fue que Guatemala volvió a ser un país con, con democracia, pero sí recuerdo que en el 96 se terminó la guerra civil, se firmó la paz y a partir de ahí es como que Guatemala viene siempre luchando y trabajando para mejorar su su democracia y los derechos de los guatemaltecos. Estamos llegando al mercado. Espero que todavía sirvan los platos. Yo quería probar el especial, que me dijeron que es el plato típico de acá y que no nos podemos ir sin probarlo. Fíjate cómo hay tanta variedad de frutas y verduras, porque la economía de Guatemala, lo más fuerte es la agricultura. Se huele rico. Uy, qué bueno. Te vamos a buscar. Quizá nos volvimos a un mercado después de tanto tiempo. Es verdad. Es lo que nos gusta. Oh. Chorizo, pollo asado, pescado. Y vamos a ver, hay varios, mirá mi amor. Este es el que está bastante lleno, ¿eh? La señorita tiene pian. Ah, sí. ¿Tiene? Nunca lo probamos y no sabemos lo que es tampoco. ¿Pepian? Es pian. Ah, es pepian y pepian. Ah, es con pe, pepian. ¿Qué es el, el plato típico de acá, no es cierto? Sí, es el pepian. ¿Qué lleva? Lleva botes, zanahoria, rosquín y papa, todo vegetal y hay pollo y res. Dos con pollo. ¿Cuál es la cerveza de Guatemala? Cerveza? La quisiera probar. Gallo. Gallo, vamos a probar la gallo. Cabro o gallo. Gallo. Se va a picar. ¿Va a picar? ¿Por qué? ¿Es picante? Porque va a querer más. Ah, ok. <risa> bueno, probar. vamos a probar la gallo. A ver probar. qué tal. ¿Sabes lo que me gustó de esta cerveza? ¿Ah? Se le siente muy fuerte la malta. Es bien malteada. Famosa de 1896. Está buena. Y está bien fría. Me gusta la cerveza cuando es fuerte en el sabor de la malta. La moneda oficial del país es el quetzal porque como aprendimos en Chichen Itza, tiene el quetzal, es una ave muy hermosa por lo que vimos en las fotos. Representa la libertad y es la ave sagrada de los mayas y por eso la moneda también tal vez se llama así. Así se ven. No me recuerda a ningún otro país, la verdad. De 20, 50. No sé por qué a mí me viene a la memoria los guaraní de Paraguay. Me recuerda un poquito. Llegó el pepián de pollo. Wow. A primera vista parece un quisado. Como una sopa, pero... Con arroz, papa, zanahoria y pollo. Pollo. La salsa tiene como un gusto de... Yo siento barbacoa. Ah, barbacoa. Wow. Bien servido el plato. Y acá nos traen las tortillas de maíz. O sea, no es solo en México que se comen, se comen en Guatemala también. ¿Qué te pareció la comida, mi amor? El pepián. Me encantó el pollo. Muy suavecito. ¿Bien condimentado? Sí. Vamos a mojar un poco y voy a probar la salsa primero. Tiene un gusto diferente que no sé lo que es. Lo que sí puedo decir es que es muy bien condimentado. Tiene cilantro, tiene caldo de gallina, tiene el gusto de la zanahoria de las verduras, un poco de todo. Lo que puedo decir es que es muy rica, me encanta este tipo de comida. Muy nutritiva también y sana. Bueno, el pepián estaba muy, pero muy bueno. 
αυτό, πλάτο, τον κοκοκόλα, η σερβέτσα, μια και τσάλε. Οι παρακομέ σάνο οι βγαίνουν abundantes. Wow! Son todas cositas hechas de madera. Qué lindo. Hola. Buenas tardes. Mira qué lindo color. Oh, wow. Primera vez que veo un mercado con luces brillantes así. Sí. Creo que es decoración. Parecería ser tipo flores para casamiento y cosas así. El destino nos quiere dar señales. Todo el tiempo nos da señales, mi amor. Todos los días. Todos los días. Ah, nos vamos a tener que casar, Lisana. Hello, hello, hello. Hola, ¿qué tal? Mira, está, ¿sabes lo que estábamos hablando? Que nos vamos a tener que casar porque todos los días aparece una señal que nos tenemos que casar. Ahí está. ¿De qué? No puedo más escapar. Ya no, ¿verdad? <risa> ¿No es cierto? Muy lindo lo que ¿Todo hace. Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Eh, todo bien, ahí very nice. Bueno, estamos sí. documentando Guatemala, tenemos oh, un canal sí. de YouTube, sí. Hola, qué bueno. Sí. Da, da, dame tu nombre y tu canal, te voy a Bueno, decir. dale. Así también lo ponemos al amigo en YouTube y ya está. Ándale, ¿cómo claro. estamos? Claro. Aquí también dicen ándale Yo en Guatemala. Andale, no. ¿Es una palabra mexicana o es también de Guatemala? Porque lo no, escuché en México. Mexicano, es ah, mexicano. ok. La palabra es mexicano. La palabra es mexicana. Pero usted es guatemalteco. Guatemala, sí. Okay. Aquí decimos vos. ¿Vos? Ajá, vos. Vos ¿Cómo? es como un amigo. Como yo digo en Argentina, vos. Sí, vos. Pero vos es tú para mí. Ah, es tú. Vos, ¿cómo estás? Por ejemplo, vos tenés algo. Es tú. Para ti, vos, ¿qué significa? ¿Amigo? Amigo. ¿Y usted qué vende aquí? Eh, decoraciones para boda. Ah. Para boda, lo que es 15 años. Ah, ya, 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 ahí ¿yo está. a seguir? Ahí, ahí, ahí tiene ya. que suscribirse ahí. Ah, ándale, ahora está sí. Bien, ahí está. Hoy sí. Entonces, ah, ¿qué cuando, pasó? cuando salga el video, ahí sale usted también. Ah, ándale, aquí lo voy a ver. ¿Cómo se llama? Mi nombre es César. César. Ajá. Muy, muy lindo lo casi, un gusto no, conocerte. No, 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 ahí estamos. ¿eh? Gracias por la, la simpatía. No, no hay pena, ahí estamos. Así que acá en el puesto de César vengan a comprar, el que se quiera casar. Lisana se quiere casar. Sí, Así que acá venimos a comprar a César. Ay, el día del casamiento. Sí, ¿cómo no? ¿Pero usted despacha para Estonia? Para todo. Para ¿Sí? Todo, sí Mire que no? Estonia queda lejos, ¿eh? Ah, pero me la mandamos. Manda igual. La mandamos para, para bueno. yo. Bueno. Sí. Gracias, César. No, no hay pena, bienvenido. Un abrazo, gracias. No, no se preocupe, que le dé. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo va? ¿También venden productos para casamiento? Ajá. Todo, todo, ¿Sí? todo. todo. ¿Y ustedes creen que deberíamos casarnos ya o no? Ya, ya, ya es un momento. Ay, ¿qué? Ya, ya es el momento, momento, ¿no? Ya, el momento. <risa> ya se estás, pasó el momento. Ya te estás tardando <risa> mucho. Gracias, gente. Muy amable, ¿eh? Sí, Tengo un buen día. Hasta luego. Sí, adiós. Bien, adiós. Chao, adiós. Fruta con pastel. Mirá, tenemos todo acá. Todo, todo. Corona. Mirá, Lizana. Para la novia. Yo no Para la princesa no, Lizana. No, Ay. ¿No parece una princesa? Está bien. Está bien. Una princesa. <risa> <risa> ¿Te gustó los ojos? <risa> Puedes decirlo, no hay problema. ¿No es celoso? No, no, no. soy celoso. Okay. No hay problema. Sí, porque ahorita no tengo guantes. Ah, claro. <risa> Para la lucha. Un poquito de todo. Mira qué lindo. Bodas y 15 años. Muy lindo. Acá lo ponemos en el video, Jorge. Okay. Para que vengan a comprar. Ahí vamos. Gracias, Gracias amigo. Dios lo bendiga. Abrazo. Chao. Gracias. Son muy amigables. Muy. Muy, muy, muy. Tienen un humor. Muy bueno. Sí. Buen día. Buen día. Fíjate qué abundancia de fruta y verdura por todos lados. Yo había leído un poco sobre la... Un poco sobre la economía del lugar. Había visto acá que la agricultura es muy fuerte, ¿no? Hay muchos campesinos, gente que vive en los campos, en el interior del país. Me dio curiosidad saber cuánto gana la gente acá, porque... Por lo que vimos hasta ahora con Isana... Los precios están buenos para el turista. Se puede comer bien por 4 o 5 dólares, hasta por menos ya vimos. Hoy tomamos una sopa por 2 dólares. Entonces, para el turista está muy bueno. Lo que sí vimos, y no sé, para la gente que vive acá local, porque el sueldo promedio de Guatemala es 425 dólares. Serían 3.700 quetzales, creo. Pero hay que tener en cuenta que el promedio nunca muestra la gran po po población. Exacto, y ahí justamente decía que la gente que vive en los campos, la gente que vive en zonas rurales, las comunidades indígenas ganan a veces menos que eso o menos que un salario mínimo. El salario mínimo, por lo que vi en Guatemala, está 12 dólares 
por jornada laboral. Ustedes sienten que saben mejor que yo. Corríjame si estoy diciendo, pero nosotros con Lisana siempre leemos mucho eso para situarse más o menos cuánto nos va a costar ir a visitar el país o cuánto dinero necesitamos para hacer el viaje. Y a través del sueldo promedio uno más o menos saca una idea. Ahí está el metro, Lisana. Hoy intentamos agarrar el metro pensando que era un subte, pero en realidad el metro son autobuses, solo que nosotros fuimos caminando del aeropuerto hasta una estación de metro pensando que íbamos a agarrar un subte. Por lo que nos dijo el chofer del Indrive, el transporte público es bueno y te puedes mover por todo el país fácilmente con, tra con transporte o sea, público. Ahí está la parada. Ah, es integrado entonces. La seguridad acá la siento normal. Bueno, como es nuevo país, nunca voy a estar 100%, porque todavía estoy conociendo, ¿no? Sí. La segunda vuelta tal vez sea mejor. Lo siento normal, obvio, hay que tener cuidado, pero por lo que mis ojos ya han visto del mundo, no es nada grave. De repente, como por ahí te lo comentan también, ¿no? Es nada, no, es peligroso, tengo cuidado, pero por ahora re tranqui. Este, mi amor, es el edificio de los correos. Wow. Es un emblemático edificio de la ciudad de Guatemala. Primero por su arquitectura, después por lo que fue construido, que fue en la década del 20. Tiene arquitectura neoclásica, que es una arquitectura simple. Fue oficina de los correos, fue muy importante, porque a partir de aquí Guatemala se empezó como a abrir, ¿no? Tanto al país como para el mundo, porque se empezó a comunicar. Y actualmente está la sede de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de Guatemala. Ahí está. 15 de septiembre de 1827. ¿Será que esa es la fecha correcta de la, de la independencia de Guatemala? Creo que es esa. ¿eh? Dejan en los comentarios. Dejen en los comentarios. La única pena que siento es que hoy es sábado y la mayoría de estos lugares abre de lunes a viernes para visita. Como la casa del gobierno también. No puedo entrar a visitarlos. Ah, mira una perenigración. ¿Qué es eso? Amigo, disculpa, ¿de, ¿de qué se trata esto? Somos turistas, no sabemos, okay. perdón. Eh, esto es una celebración del Santísimo. Quiere decir de que... Una vez pasada los 40 días de Semana Santa, de sí. la resurrección de Jesús, Cristo, sí. ¿verdad? el Santísimo se representa en la Santa Eucaristía. Entonces ah, hacemos una caminata para celebrar la resurrección y vida de, de Jesús. Jesús Cristo. Genial, muy amable por explicarme. <risa> Muchas gracias. gracias. La orden. Mira, qué curioso, eso no lo esperábamos. Bolisana, nunca viste una pre perene perenigración. No. He visto Semana Santa en Madrid, pero... Ah, así es, una perenigración religiosa en Latinoamérica. Algo que observamos con Lisana es que todas las direcciones es Primera Avenida, Segunda Avenida, Tercera Avenida, Quinta Avenida, Séptima Avenida. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 16. La organización de la ciudad es exactamente así. Es llamativo porque no recuerdo muchas ciudades que sean de esa forma organizada. La mayoría tiene el nombre de una calle, ¿no es cierto? Sí. Acá le ponen número. A mí me resulta más fácil organizarme para encontrarme. Y también leí que fue la forma que planificaron la ciudad para que los servicios públicos funcionen eh, de la forma más eficiente posible. El correo, la basura, todo, ¿no? Un pantalón, ¿sí? 100 quetzales. 10. 10 dólares. Por ahí siento que la gente para y nos queda mirando así. Sí. ¿Viste? Ahí está pasando algo. Y hay un. Bueno, amor, primero. ¿Quieres sentarte en esa silla? No alcanzo. ¿Quién es la primera vez que está viendo no. este tipo de Mira, Lisana es un show drag queen. Esto es el drag en Guatemala. Vamos a seguir con nuestros showcitos. Y ahora voy a presentar a mi compañera Kimora. Un fuerte aplauso, por favor. Che, la peatonal es bastante larguita, ¿eh? Sí. Vamos a caminar un poquito más. Mira, Dollar City. Eso está en inglés. Bueno, hoy fuimos al supermercado y era un Walmart. Pero se llamaba otra cosa. A veces siento que en Centroamérica hay una influencia bastante grande de los Estados Unidos. ¿Qué? Ceviche, mango. Pensé que es fruta, ¿Qué es? pero no. Hecho de mango. Ay, yo no. quiero probar. No es mango. Es mango, mi amor. Mango nada, ¿no es que todo es mango? Señor mango. Ah. Vamos a probar una mangonada. Parece tipo una michelada, pero hecha de mango. Yo sé que eso es más estilo, Mateo. Me encantan los, esas cosas raras, gustos raros, así, mezclados, salados, dulces. Y no es tanto para mí. Es la edad, mi amor. 
cuando vos te vas poniendo viejo, pones a un pedazo de queso le pones dulce de leche. Dulce de membrillo. No, du Ahí se con dulce de que leche está, está rico. Cuando a vos, Lisana, te empieza a gustar la cerveza, significa que estás envejeciendo. Pero tal vez nunca me va a gustar. Entonces voy a ser siempre joven. Ah. Ahí está, mira, 20 que soles, mi amor. La mamonada. Eso es 2,50 dólares. Gracias. Gracias. Mm. Wow. Es la mezcla de lo dulce con el clamato de la clamachela, Lisana. <risa> el mismo sabor, jugo de tomate, limón, sal. Mezclado con, el, con lo dulce que es el, el mango. Me encantó. Es que... Tiene gusto a mi chelada. Exactamente. Me gusta el mango puro. Es como mango con hielo. No es para todo tipo de paladar esto, eso te lo aseguro. Buen provecho. Gracias. Acá parece que empieza el comercio, comercio, comercio. Eh, mira lo que es. No se ve dónde termina, de tan grande que es. Ahí está la iglesia. Mira el metro. ¿Vos te diste cuenta que estamos en el medio de un tiangui enorme? Y mira la limpieza que hay y hay como un cierto silencio y tranquilidad. ¿Notaste esa diferencia, mi amor? Sí, bastante tranquilo. Eso quiere decir que la gente acá es más calma. Auriculares, mire cables, cargadores, adiós. Mire cables, cargadores. Está bastante policiado acá el lugar. Porque creo que va a pasar el... la, la perenigración. Sí. Les gustan los. Los tacos. Mexicano. No, ahí sí está querido. Eh, mira, ah, tiene mira. pandero mexicano. Wow. Tortas y taco mexicano. Mira vos. Taco el pastor. 3 por 15 quetzales. Mira el vestimiento típico. Pero nos explicaron que dependiendo de la civilización indígena cambia el tipo de vestimenta. ¿Y eso ¿Y qué eso vestime qué es? vestimiento es? ¿Esto de quién es eso? Vestido de graduación acá. Y de casamiento también. Más o menos, el casamiento más, ¿No? es más como gala. Miren este edificio, es el Ministerio de Gobernación, pero tiene como estilo a castillo. Y nos va a quedar faltando la Torre del Reformador. Que no vamos a ir caminando ahora porque estamos un poquito lejos y ya se está poniendo oscuro y bueno. Nosotros no salimos a la noche mucho, la verdad. Pero es una torre que parece ser la Torre Eiffel. Está como en el medio de la avenida, es gigante y la hicieron en honor a un presidente reformador militar que no me acuerdo el nombre, pero que hizo una serie de reformas en el país como que fue un revolucionario, así para la época, sí. todo lo que cambió y los derechos que... ¡Ah! Oh, de ahí están tirando, mirá. ¡Ay, oh, qué susto! Ahí tenés. ¡Ay! Mi amor, te asustaste. ¡Ah, oh, sí! ¿Qué decías? Si no es... Estoy... Oh. Vení, vení a ver, vení. Tiran fuego artificial junto con la iglesia. Lizana tiene miedo, po. Pero... Fo. ¿Ahora entendés, Lizana, que no, los fuegos artificiales no son tiros? Pero estoy en alto. <risa> Pobre, no, mi amor. Lo único que no entiendo... Les voy a explicar ahora. Oh. <risa> Lisana es como los perritos que cuando tiran fuerte y se asusta. Es muy alto el volumen. El volumen. Bajen el volumen. Que en mi país, que no es creciente, la mayoría de la población, es conocido que, por ejemplo, Navidad, como es un festivo cristiano, es una época de mucha paz, silencio y como... Bueno, paz, ¿no? Sí. No se puede hacer ruido, no se puede hacer nada. Entonces, ahora lo que no entiendo es que, por ejemplo, Argentina, como vos decís que son muy, muy católicos, ¿no? Sí. Tiran fuego artificial, no hace ruido. No entiendo eso. Sí, nosotros en Navidad tiramos fuego artificial. Y mi país que no es creciente dice que es época de paz, ¿no? De silencio. Sí. Es como respeto al... ¿Qué es? A Jesús Cristo. Claro. Acá no, acá es como conmemorativo y se tira en fuego artificial, ¿entendés? Bueno, mi gente, 
y acá donde se firmó el acta de la constitución, donde la catedral que ya fue destruida por un terremoto y la reconstruyeron. Mira, mi amor, cómo la reconstruyeron perfectamente igual. Wow, hermoso. Vamos a terminar el video por donde lo empezamos y decir nuestras consideraciones de primeras impresiones que tuvimos de Guatemala. La verdad que después de haber pasado un día lindo, tranquilo, donde probamos buena comida, buenos precios, pudimos ver una ciudad muy limpia, muy organizada. Yo particularmente, tal vez me esté apurando un poco, pero me animaría a decir que Guatemala es uno de esos países que no tienen la fama que merecen turísticamente hablando, pero que hoy viniendo acá y caminando y viendo con mis propios ojos me sorprendió y superó las expectativas que tenía sobre el país. Principalmente la seguridad, que se comenta mucho ¿no? de Centroamérica, que realmente no lo fue así. Me sentí muy a gusto, me gustó mucho y estoy muy motivado para seguir conociendo el país. Y mañana el plan es ir a Antigua, es ya un lugar más turístico que si va a las turistas realmente y hay de ahí seguir recorriendo los puntos más hermosos del país así que si les gustó el video un me gusta bien grande suscríbanse al canal si les gusta el contenido comentan algo y ya nos vemos en el próximo video chao chao